இது வந்து ப்ராப்ளம் த்ரீ ஓகே அகைன் எக்ஸென்ட்ரிக் லோடிங் ஹாலோ சர்க்கிள் காலம் கேரிஸ் ப்ரொஜெக்டிங் ப்ராக்கெட் ஸோ இது தான் ப்ரொஜெக்டிங் ப்ராக்கெட் ஓகே ஸோ விச் சப்போஸ் லோட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் அஸ் ஒன்லி ஃபிகர் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் எக்ஸென்ட்ரிக் ஆக்ட் ஆகுது அதோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்இ டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அதோட ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த காலம் இந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ணி பார்க்குறோம் இல்லையா கட் பண்ணி பார்க்குறப்ப இந்த அவுட்டர் டயாமீட்டர் டி நாட்டு இன்னர் டயாமீட்டர் டிஐ ஓகே ஸோ இப்போ டிஐ எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் ஆஃப் டி நாட் ஓகே ஸோ இதை நம்ம எங்களை டிஐ வருதோ அதை நம்ம டி பாயிண்ட் எயிட் இன்டூ டி நாட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் டெட்டர்மி டைமென்ஷன் ஆஃப் தி கிராஸ்டேஷன் ஆஃப் த காலம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க நான் இதை வந்து அகைன் த்ரீடியில் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராப்ளத்தோட எக்ஸ்பிளேஷன் ஓகே இது டூ டியில் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து நம்ம த்ரீ டியில் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஜாமெட்ரி வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் கட் பண்ணி பார்க்குறோம் இது வந்து ஹாலோ சிலிண்டர் ஓகே ஸோ அவுட்டர் டயமீட்டர் டி நாட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இன்னர் டயமீட்டர் டிஐ இது ரெண்டு தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல அப்ளை ஆகுது ஓகே ஸோ இப்படி அப்ளை ஆகிறப்ப நமக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இது பெண்ட் ஆகிறப்ப எப்படி பெண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் பெண்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ அது அனிமேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது அப்படியே டோட்டலாக ஸ்ட்ரெச் ஆகுது இல்லையா ஸோ இந்த அவுட் சைட் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெச் ஆகுது இன் சைட் ஃபுல்லாக கம்ப்ரஸ் கம் கம்ப்ரஷன் ஆகுது ஸோ இங்கே தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மேக் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகும் அவுட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென்சில் கிரியேட் ஆகும் இன் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அனிமேஷன் ஸோ எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இதில் காமிச்சிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இது தான் நம்ம சால்வ் பண்ணி ஓகே கே அவுட்டர் டயமீட்டர் டி நாட் இன்னர் டயமீட்டர் டி இது ரெண்டும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதை தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுனா தான் அதோட மெத்தட் எப்படி அப்படிங்கிறத நமக்கு புரியும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஓகே ஸோ இப்போ த்ரீ டி பார்த்துருப்பீங்க இதுல இருந்து நம்ம கிவன் டேட்டா எழுதிக்கிறோம் ஸோ பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டென் போர் த்ரீ நியூட்டன் ஓகே அகைன் டி ஐ ஈக்வல் டு பாயிண்ட் எயிட் ஓகே அண்ட் எஸ் ஒய்டி ஈக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இது தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா ஓகே அண்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு மேக்சிமம் பர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் எஸ் ஒய்டி டிவைட் பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஓகே எஸ் ஒய்டி அப்படிங்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இஸ் ஃபோர் ஸோ இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெஸ் அலவுடு எவ்வளோ அப்படின்னா நீ எவ்வளோ எவ்வளோ லோடு வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்க ஆனால் வரப்போற ஸ்ட்ரெஸ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே போகக்கூடாது ஓகேவா ஸோ இங்கே கால்குலேஷன் ஆஃப் டேரக்டட் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் தான் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதனால் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி பை ஏ தான் ஸோ பி அப்படிங்கிறது என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் டிவைட் பை ஏரியா ஸோ ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்டூ டி நாட் ஸ்கொயர் மைனஸ் டிஐ ஸ்கொயர் கரெக்டா ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா ஓகே ஸோ இதில் நம்ம எப்படி எப்படி எழுதலாம் அதை மாற்றி எழுதலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைட் பை இந்த ஃபோர் இங்கே மேலே வந்துடும் இங்கே பை இருக்கும் அகைன் டி நாட் ஸ்கொயர் மைனஸ் அகைன் பாயிண்ட் எயிட் டி நாட் ஹோல் ஸ்கொயர் இது இப்படி தான் நம்ம எழுதணும் ப்ராக்கெட் குள்ளே போட்டு தான் ஸ்கொயர் பண்ணணும் இல்லைன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக பாயிண்ட் எயிட் இன்டு டி நாட் ஸ்கொயர்னு எழுதிடுவீங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து அகைன் நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஈக்குவேஷன் வருது அப்படின்னா எயிட் எயிட் ஃபோர் ஒன் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைட் பை டி நாட் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஏ இது வந்து கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்னால வர வேல்யூ ஓகேவா இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஃபார்முலா தெரியும் மூமெண்ட் இன் டூ ஒய் டிவைட் பை ஐ இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா ஓகே ஸோ ஐயோட வேல்யூ பை பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டூ டி நாட் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டி ஐ பவர் ஃபோர் ஓகே இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் மூமெண்ட் ஆஃப் அனர்ஷியா ஓகே அகைன் ஒய் எவ்வளோ
Okay, Dina cube. Again, compressive stress. Eight eight four one nine point four divided by D naught square. If you random add one number, subtract one number. Abhi ke toh mukhe na random problem thale already explain bani kya. So the bending stress, this compressive abhi ke naala negative sign bandro. Okay ma? So if we reduce one abhi na, we have a equation. The reduce one thale na problem one two la na clear a explain bani kya. Door door paar kya. Okay, D naught cube plus one seven six eight point three nine. D naught that is equal to four three one three one four two point one. Okay. So this is the equation. Again, we will solve the calculator. So, we will type this equation in the calculator. D0 is the value. Substitute this equation. That is the value of D0 value. So, that is called trial and error method. Trial and error method is the value of D0 value. 160 mm. So, we will get 0.8 into 160. So, we get around 128 mm. Thank you very much. Again, we will meet in problem 4.